Entrez, par ici Eh oh Oui, par là Entrez, j'ai un truc important à vous dire. Consommer moins d'eau, d'électricité, d'énergie, préserver une bonne qualité d'air à la maison, ça vous parle, non c'est une question de santé, mais aussi d'environnement, sans compter les économies à réaliser. En plus, c'est facile. Je vais vous montrer quelques petits gestes simples à faire au quotidien. Un premier geste qui ne va pas me demander beaucoup d'efforts. C'est joli ces petites lumières sur tous ces appareils. Ils sont en veille Bah tant que ça, ils continuent à consommer. Allez hop, j'éteins tous les appareils en veille. 20 heures de veille, c'est 4 heures d'utilisation normale. La facture d'électricité va commencer à baisser. Ça aussi, je le répète trop souvent à mes parents. Avez-vous bien éteint les lumières On ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Et tant qu'à faire, utilisez des ampoules basse consommation. Elles permettent de diminuer par deux la consommation d'électricité. Pareil pour le chauffage. La température idéale dans une pièce, c'est 19 degrés. 1 degré de plus, c'est 7% d'augmentation de la facture de chauffage. Je préférerais que ce soit plutôt pour mon argent de poche. Et on peut encore diminuer la facture en fermant les volets et les rideaux pour conserver la chaleur. Pas bête Et si on passait maintenant à la salle de bain Ça ne sera pas pour prendre un bain justement. Si je prends une douche, c'est 5 fois plus économique. Et rien qu'une économie de 50% d'eau, c'est presque 150 euros par personne par an. En plus, je passerai moins longtemps dans la salle de bain, c'est mes parents qui seront contents. Pour économiser l'eau, j'ai un autre truc, le mousseur au robinet. Jusqu'à 50% d'eau consommée en moins. Et au passage, je vérifie les fuites. Un robinet qui goûte, ça représente 35 000 litres d'eau par an. Ce qui nous fait tout de même 105 euros par an en plus et un sacré gaspillage. Ah, la cuisine, ma pièce préférée Oula Mais il y a quand même un peu de boulot côté chaudière. Trois ans sans entretien, c'est un coup à mourir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Et je ne rigole pas, là. Plus de 3500 personnes en ont été victimes lors de la dernière saison hivernale, provoquant 18 décès. Ce n'est pas pour rien si l'entretien du chauffe-eau et de la chaudière, c'est obligatoire une fois par an. J'adore faire la vaisselle, pas vous Ah bon vous avez raison, le lave-vaisselle permet d'économiser une quantité d'eau importante pour seulement 50 centimes d'électricité. Oh Le givre dans le frigo, je trouve ça très joli Mais si je l'enlève une fois par an, ce sera quand même mieux. 3 mm de givre en moins dans le frigo, c'est 30 euros en moins sur la facture de mes parents. Bon, un dernier conseil. Pour éviter les moisissures, les champignons, les allergies, les irritations qui vont avec, nettoyez vos grilles d'aération. Vous aurez meilleure mine. Et pensez aussi à aérer votre logement 5 à 10 minutes par jour en coupant votre chauffage. Bon, finalement, pour avoir un logement sain et donner un petit coup de pouce pour la planète, ce n'est pas très compliqué, non Et avec tous ces petits gestes, vous ferez de sacrées économies. À la prochaine